Super buenas amigos, hoy vamos a desmontar el variador de una scooter y vamos a sacar el tope de serie que limita la velocidad. Las scooters o ciclomotores, especialmente las de 49 centímetros cúbicos, son vehículos que en muchos países se pueden conducir sin carné, incluso siendo menor de edad, por lo que la velocidad viene limitada de fábrica, aunque el motor de 49 centímetros cúbicos de serie puede correr mucho más. Las marcas ponen limitaciones para que pasen los controles legales de velocidad del vehículo. Antes de nada, os recuerdo que no es legal, que hay que respetar la normativa, ya que pasaría los 45 km por hora máximos que se exige por ley, por lo que solo podéis hacerlo en circuito cerrado, ¿eh? Después de la competición, todos a poner el tope, solo llegar a casa. Y ya sabéis, conducir con cuidado y respetar las normas de circulación. No es un consejo, es una orden, chicos. Durísimo, ¿eh? No pasa de 30 en su vida, ¿eh? Y manos a la obra, uno de estos topes en muchas marcas está en el variador, aunque podemos encontrar limitadores también en la electrónica, en el tubo de escape o incluso en los inyectores o carburador. Solo sacando este tope en el variador ya ganaremos un poco de fuerza en su vida y un poco de velocidad punta. Y como vemos, lo primero que haremos será desmontar la tapa de la transmisión, donde está la pata de arranque y donde encontramos el embrague y el variador. Os pondré un poquito de luz para que lo veamos mejor y así os explico. Y aquí debajo de la tapa encontramos la correa, el motor de arranque que se engancha a la corona, estos dientes que hay aquí, esto es el variador y esto de aquí atrás es el embrague. De manera muy resumida hay un juego entre variador y embrague donde si uno se agranda el otro se hace más pequeño y viceversa. Si vamos lentos, el diámetro es mayor en el embrague y como más velocidad cogemos, más aumenta el diámetro en el variador. O sea, el variador son dos platos con diseño cónico y donde encontramos este tope es básicamente una arandela que no deja que se junten del todo para que la correa pueda subir y coja el máximo de diámetro, por lo que no puede coger el máximo de velocidad. A ver si aquí se puede ver bien. Vemos que cuando coge velocidad, el variador lo que hace es agrandarse y lo que hacen los platos es juntarse para que suba la correa y así pueda coger más velocidad. El tope que hay entre los dos platos lo que hace es que no permite que estos se junten, por lo que la moto no puede coger la máxima velocidad. Para desmontar el variador solo tenemos que sacar esta arandela central. Lo que parece una cosa simple, si no tenemos una pistola de impacto o una herramienta especial de que bloquea el pistón, puede ser una odisea. Y lo digo por propia experiencia. Yo en estos momentos no tenía, así que probé con un destornillador de impacto que no funcionaba. Luego probé de mil maneras de bloquear de alguna manera, de alguna forma, la rotación, pero no podía... Me resbalaba, seguía girando, así que al final lo que me funcionó fue poner una llave inglesa curvada en uno de los dientes vigilando que, de no romperlo para evitar que rotara y con una barra de extensión aflojar la tuerca. Siendo sincero, me llevó un buen trabajo sin las herramientas adecuadas. Y aquí sacamos de una en una las partes del variador. Encontramos primero el ventilador de plástico con su arandela de estrella. El plato con los dientes que hace que engrane con el motor de arranque. Y debajo la correa encontramos este limitador que estamos buscando, que no permite que las poleas se junten. Yo tengo tres arandelas porque perdí el tope de serie, pero básicamente es un tope para evitar que los dos platos se unan. Este limitador va por debajo de la correa, así que la sacamos y quitamos el tope. Como he dicho, no lo tiraremos y lo guardaremos para ponerlo después de la gran carrera y así poder circular por la ciudad. Apartamos la correa y aquí sacamos el cilindro, que es la parte que nos permite que sobre su eje se mueva la polea móvil según la velocidad gracias a los rodillos y a la fuerza centrífuga. 
como más velocidad, más hacia afuera van los rodillos y más empujan la pieza para que la correa pueda subir. También podemos jugar con el peso de los rodillos y conseguir más fuerza o más velocidad según nosotros queramos. Depende de lo que nos interese, unos rodillos más pesados consiguen más velocidad y unos rodillos más ligeros nos pueden dar más fuerza. Si tenemos una moto modificada que corre más de 45, cosa que está muy mal, podríamos sacar dos de los rodillos y así la polea móvil no tendría suficiente fuerza centrífuga para dar más velocidad. Esto nos serviría para poder pasar una ITV o cualquier control de velocidad sin sacar las modificaciones. Y sin despistarnos del tema principal, solo nos queda volver a montar el variador sin el limitador que no nos permite que los platos cónicos se junten del todo. Y para apretar la tuerca utilizo el mismo procedimiento, pero en lugar de por la parte superior, he puesto la herramienta por la parte inferior, para bloquear así el piñón fijo. No os olvidéis de poner bien la junta y ya solo nos queda montar toda la tapa. Y una vez todo montado, solo nos queda probar en circuito cerrado cómo responde la scooter de 49 centímetros cúbicos después de sacarle el tope del variador. A ver si de verdad nos da unos kilómetros por hora más de velocidad. Y la verdad que el resultado es bastante exitoso. Eh, no es una exageración, pero nos da una velocidad punta en plano de unos 10 kilómetros por hora más y en subida de casi 5. Eh, la verdad que en una moto así se agradece mucho. Totalmente super fix aprobado. Y ya sabéis amigos, si os ha gustado el vídeo, darle a like y suscribiros al canal. Y sobre todo, respetar las normas y conducir con seguridad. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.